বরাবরই ব্যর্থ হয়েছে তাদের ধারণা সুহাসের সাথে রাগ করে সবার সাথে যোগাযোগ বন্ধ করেছে নামি কিন্তু সুহাসের মনে কু ডাকছে সে জানে নামি আমেরিকা যাবে কতদিনের জন্য সেটা জানে না সে আর নামি গেলে বিশ পঁচিশ দিনের জন্য যেত যেহেতু সে যাচ্ছে না তার সঙ্গে নামি সম্পর্কের ফাটল ধরেছে সেহেতু নামি একাই যাবে কিন্তু গিয়ে যদি আর না আসে এই ভয়ে নামির সঙ্গে যোগাযোগ করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে ছেলেটা ফোনে না পেয়ে নামি যেখানে থাকে সেখানে যায় জানতে পারে পিএইচডি করার জন্য দেশের বাইরে যাবে নামি কিন্তু কবে কখন আর বর্তমানে নামি কোথায় আছে এসব কিচ্ছু জানতে পারেনি কেউই সঠিক বলতে পারেনি নামির ওখান থেকে ফিরে এসে শোধের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে আর কাউকে কিছু না বললেও শোধকে খুলে বলে সবটা সব শুনে প্রচুর গালাগাল করে শোধ হুমকি দেয় সামনে পেলে না তোকে মেরে তক্তা বানাবো শালা সুহাস পিষণ্ন চিত্তে জবাব দেয় তক্তা এমনিতে হয়ে গেছে দোস্ত প্লিজ না আমাকে খুঁজে দেয় তোর মতন লিজেন আমি দুটো দেখিনি আর কতবার বউ হারাবি তুই সুহাস ধরা গলায় বলে আমি ভুল করেছি সৌধ আমি আর পারছি না এভাবে থাকতে আমার নামিকে চাই আমার নামিকে চাই সৌধ এক মিনিট ফারেশন কথা বলেছিস সহসা চমকে উঠল সুহাস কোনো কিছু না বলে এই ফোন কেটে দিয়ে সেই মুহূর্তেই কল করল ফারাকে ফারা রিসিভ করেই উত্তেজিত গলায় বলল আরে সুহাস ভাইয়া কেমন আছেন ভাবছিলাম আপনাকে কল করব এই নামিটার কি হয়েছে বলুন তো ফোন অফ ফেসবুক আইডি বন্ধ করে রেখেছে হোয়াটসঅ্যাপেও অ্যাক্টিভ নেই নিমিষে নিশা সাটকে গেল সুহাসের দু চোখ বেয়ে না চাইতেও জল গড়িয়ে পড়ল ফোন কেটে দিল আচমকা ফের কল করল সোদকে সোদ শুনতে পেল নাক টানার শব্দ হচকচিয়ে বলল কিরে ভাই বউ হারিয়ে কি হাত পাছরে কান্না করছিস নাকি ধরা গলায় সুহাস বলল ফারো কিছু জানে না ও নিজেও নামি সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করছে এ পর্যায়ে সোদও চিন্তিত হল সে ডিউটিতে আছে বলে তারা নিয়ে বলল দোস্ত আমি ডিউটিতে আছি ডিউটি শেষ করে ফোন দিই তুই কোনো চিন্তা করিস না নামি যেখানেই আছে ভালো আছে ও খুব বুদ্ধিমতী মেয়ে নিজেকে ভালো রাখার মন্ত্র খুব ভালো করি জানে নামি ভালো আছে এতটুকু দিদি শান্ত থাক না রাগ অভিমান করে বউ হারালে বউ খুঁজে পাওয়া যায় নো টেনশন পরিবার নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভুগছে সোহান খন্দকার গোপনে সে খবর পেয়েছে নামি আমেরিকায় যাওয়ার তোর জোর শুরু করেছে ভিসা রেডি নামের উপর অভিমান হলো মানুষটার মেয়েটাকে এত ভালোবাসে আর সে সুহাসের সাথে অভিমান করে তার সঙ্গেও যোগাযোগ বন্ধ করে দিল নিজের বাড়ির লোকের সঙ্গে যোগাযোগ করে নামি তাদের মাধ্যমেই জানতে পেরেছে খুব তাড়াতাড়ি সে আমেরিকায় পাড়ি জমাবে তাই নামির বাবা বন্ধু আক্তারুজ্জামানের সাথে যোগাযোগ করেছে সোহান নামি যাচ্ছে অসুবিধা নেই তার নিজের স্বপ্ন পূরণ করুক মেয়েটা অনেক সময় দূরত্ব কাছে আসতে সাহায্য করে যদি সৃষ্টিকর্তা সুহাস নামি সংসার চায় তাহলে ওরা আবার এক হবে সে আর জোর জুলুম করবে না অনেক হয়েছে আর না ছেলে মেয়ে এখন বড় হয়েছে তার শাসন বারণ আর মানে না তাই যদি মানত সে এত বোঝানোর পরও নিষেধাজ্ঞা করার পরও নামি বাড়ি ছাড়া হতো না যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখত না বয়স হয়েছে সোহানের দুদিনের ঝুট ঝামেলা আর ভালো লাগে না সেই কবে নীলু হারিয়ে গেল জীবন থেকে এরপর একদিন শুনতে পারল দুনিয়া থেকেও বিদায় নিয়েছে মানুষটা হারিয়ে গেল উদয় নিও এত তাড়াতাড়ি কেন তারা চলে গেল হেই গোটা পৃথিবীতে নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব লাগে সোহানের দুনিয়ার মোহ মায়া ত্যাগ করতে ইচ্ছে করে পারে না শুধু মেয়েটার জন্য সোহান খন্দকারের ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু এসব শুনে তাকে পরামর্শ দিল আল্লাহর দরবারে যেতে তাহলেই তার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে হৃদয় প্রশান্তি আসবে জীবনে টাকা পয়সা অনেক রোজগার করেছে এবার পরকাল নিয়ে চিন্তা করতে পরামর্শ দিল বন্ধুর কথাটি মনে ধরল সোহানের সাই দিল সে তখন বন্ধু বলল ছেলেকে তো বিয়ে করিয়েছ এবার মেয়ের ব্যবস্থা করো তারপর চলো দুজন একসাথে হজ্জে চলে যাই আমার সবগুলো বিয়ে করানো শেষ ছোট মেয়ে ইন্টারে পড়ে তবু বিয়ে দিয়ে দিছি শ্বশুরবাড়ির লোকেদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছে পড়াশোনা শেষ না হওয়া পর্যন্ত মেয়ে আমার ঘরেই থাকবে তোর মেয়ের জন্য যোগ্য পাত্র পেয়েছি রে সোহান ছেলে অ্যাডভোকেট বন্ধু রেহেন কথা শুনে সহসা নড়ে উঠে সোহান খন্দকার সিমরানের বিয়ে 
এটা নিয়ে তো আর ভাবা হয়নি অথচ ভাবা উচিত ছিল তার চোখের সামনে মেয়েটা সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকে একাকিত্বে ভোগের টের পায় সে অনার শেষ হতে আর দেড় দুবছর এবার বাবা হিসেবে ওর জীবন গুছিয়ে দেওয়া উচিত তার আদরের মেয়েটা এমন বিষণ্নতায় ভুগছে ছন্ন ছাড়া জীবন কাটাচ্ছে আর সে একবারও ভাবেনি তার জন্য উপযুক্ত সঙ্গী বাছাই করার মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে বন্ধুকে বলল আবার একটা মাত্র মেয়ে যাবে কোনো দিকে কোনো কিছুর কবজি নেই সুপাত্রের খোঁজ পেলে জানিও ঠিক এর পনেরো দিনের মাথায় বন্ধু জাবের আলী ফোন করলো সোহান খন্দকারকে জানালো পাত্রে পাত্রের বিবৃতি দিতেই পছন্দ করে ফেলল সোহান বলল আগামীকালই এই ছেলেকে দেখতে যাবে সে তার যদি সব কিছু মিলিয়ে পছন্দ হয় তবেই মেয়ের সঙ্গে আলোচনায় বসবে কথা অনুযায়ী ছেলেকে দেখে এসে সিমরানের সঙ্গে আলোচনায় বসে সোহান খন্দকার বাবার মুখে বিয়ের কথা শুনে মুখে আধার নেমে আসে সিমরানের ছেলের বিবৃতি শুনে স্তম্ভিত হয়ে যায় এ জীবনে কি আর কাউকে হৃদয়ে স্থান দিতে পারবে অসহায় বোধ করে খুব সোহান খন্দকার টের পায় মেয়ের অনুভূতি তাই বোঝায় বাবার যা চাই সবসময় কি তা পাই আমরা যা চাই পাই না জীবন অনেক কঠিন বা সৃষ্টিকর্তা আমাদের যা দেয় তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হয় যা দেয় না তা নিয়ে আফসোস করতে হয় না মনে রাখতে হয় যা কিছু পেলাম তাতে নিশ্চয়ই মঙ্গল আছে আর যা পেলাম না তা আমার জন্য মঙ্গলদায়ক না মন কাছে সিমরানের কিন্তু বাবাকে বুঝতে দিল না সে জানে তার বাবা ভালো নেই ছেলে মেয়েদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় ভোগে খুব কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বসে রইল সে সোহান খন্দকার চাতক পাখির ন্যায় মেয়ের অনুমতির অপেক্ষা করতে লাগলো সিমরানের গাল বেয়ে টপ টপ করে অশ্রু করালো তীব্র কষ্টে কেঁপে কেঁপে উঠল বুক ভেতরটা হাহাকার করে বলল শোধু ভাই আমি অন্য কারোর বউ হয়ে যাব আমার জন্য অন্য কাউকে বাছাই করেছে আব্বু জাস্ট অনুমতি দিলেই অন্যকে এসে আমাদের অধিকারত্ব পাবে আচমকা হু হু করে কেঁদে ফেলল সিমরান সোহান খন্দকার চমকে উঠল কাছে টেনে নিল মেয়েকে বাবার বুকে মুখ লুকিয়েও কাঁদল খুব মেয়ের কান্না দেখে সোহান খন্দকারের চোখ বেয়েও জল গড়াল মনে মনে ভাবল তো যন্ত্রটা আমি বুঝি রে বা কিন্তু কি করব বল আমরা যে নিরুপায় যার হাত দেব সে তো তোকে নিতে চায় না বাবা হয়ে কি করে এমন কারো হাতে তোকে তুলে দেই হ্যাঁ যে তোকে গ্রহণ করতে অনাগ্রহী নিজ জীবন দিয়ে যা উপলব্ধি করছি তা অন্য কাউকে করাতে চাই না আর না তোর জীবনটা তোর মায়ের মতো হোক এটা চাই মুখে বলল জোর নেই মা তুই না চাইলে আমি আর কথা আগাবো না আমার না চাওয়ার কোনো কারণ নেই আব্বু তুমি কথা আগাও কোনো সমস্যা নেই আমার এ পৃথিবীতে সবাই তার ভালোবাসার মানুষকে জীবন সঙ্গী হিসেবে পাবে এর কোনো মানে নেই আগামীকাল শুক্রবার সিমরানের এঙ্গেজমেন্ট অ্যাডভোকেট অনুজ শঙ্করের সঙ্গে লোকটার গায়ের বর্ণ শ্যাম হলেও আকর্ষণীয় চেহারা ভীষণ সুদর্শন সুহাস নিজে গিয়ে দেখা করেছে ছেলেটির সঙ্গে প্রথম দেখা এবং আলাপচারিতায় চোখ মন দুটোই কেড়ে নিয়েছে অনুজ এক দুই দিনের পরিচয়ে মানুষ চেনা ভাই পারিবারিক বিয়ে অবশ্য অল্প পরিচয়ই হয় তাছাড়া এঙ্গেজমেন্ট হওয়ার পর বেশ কিছুদিন সময় পাওয়া যাবে জানা শোনার নিজের মনের সকল বিষণ্নতা দূরে ঠেলে আপাতত বোনকে সময় দিচ্ছে সুহাস পাশাপাশি নামীর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা থেমে নেই বাড়িতে বাবা ছেলে আর বোন তারা দুটি ছেলে কি আর অত কিছু বোঝে আত্মীয় স্বজন সব দূরে দূরে থাকে নানুমনি বৃদ্ধা শারীরিক অবস্থা সুবিধার নয় তাই তাকে এখন আর টানা হেঁচড়া করতে চাইল না বিয়ে ঠিক হোক একেবারে বিয়ে সময় সবাই আসবে না আবার ভাবল কালকের মতো দিনে সিমরানের পাশে একজন মেয়ে থাকা জরুরি নামিকে মনে পড়ল খুব মেয়েটা বড্ড পাষাণ এমন পাষাণীকে কোনো দুঃখে বিয়ে করল সে পরক্ষণেই মনে পড়ল কোন দুঃখে আবার বাবার হুমকি নামক দুঃখে অনেক ভেবে চিনতে সিদ্ধান্ত নিল আয়াজার ফারাকে খবর দেবে ওরা দুজন ছুটি কাটাতে বাড়ি আছে কিছুদিন এই মুহূর্তে ওরা ছাড়া বড় কোনো শুভাকাঙ্ক্ষী নেই তার ভেবে বন্ধুকে ফোন করে নিজের অবস্থা জানায় সব শুনে আয়াজ ফারা আর দেরি করেনি চলে এসেছে সন্ধ্যা মাথায় করে এলো দুজন এসে জানতে পারল বন্ধুদের মধ্যে তাদেরই জানিয়েছে শুধু সোদের পরিবার বা সোদকে জানায়নি সিমরানের দুর্বলতা আছে ওদের প্রতি তাই সুহাসি জানাতে নিষেধ করেছে বাবাকে ছেলের নিষেধাজ্ঞা মেনে নিয়েছে সোহান খন্দকার কারণ সেও জানে এতে সিমরানের মঙ্গল হবে মেয়েটার মন ভীষণ নরম 
ও বাড়ির সদস্যরা সামনে থাকলে নিজেকে যতটুকু শক্ত করেছিল সেটুকু ভেঙে পড়বে নিষ্ঠুরভাবে একবার বাগদানটা হয়ে যাক অনুজের সঙ্গে আলাপ হোক ভালো লাগা জায়গা তৈরি হোক এরপর না হয় বিয়েতে নিমন্ত্রণ জানাবে চৌধুরী বাড়ির সবাইকে ড্রয়িং রুমে বসে সবাই অনুজ সরকারের ফটো দেখছে প্রথম দর্শনেই সবার পছন্দ হয়ে যায় প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠে সকলে সিমরানের এসব ভালো লাগছে না মনে হচ্ছে বাড়াবাড়ি করছে সবাই যেন বাচ্চা মেয়ে সে মার্কেটে গিয়ে একটা ড্রেস পছন্দ করেছিল সেটা কিনে না দিয়ে অন্যটা কিনে দিয়েছে এখন সেটা পড়ার আগে বাড়িয়ে বাড়িয়ে প্রশংসা করে তার মন ভোলানোর চেষ্টা করছে গোপনে তার ছিল ভরে হাসল সে উঠে চলে গেল উপরে আকস্মিক বোন উঠে যাওয়ায় মুখ আধার নেমে এলো সুহাসে আয়াস খেয়াল করে ফারাকে ইশারায় সিমরানের কাছে যেতে বলল ফারা মাথা দুলিয়ে উঠে পা বাড়ালো উপরের দিকে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলছে ফারা সিমরান হু হাতে উত্তর দিচ্ছে মেয়ে হয়ে আরেকটা মেয়ের যন্ত্রণা বোঝা সহজ তাই তো ফারা বুঝে ফেলল সিমরানের বুকের ভেতর বিষাদ সিন্ধু তৈরি হয়েছে যে সিন্ধুতে বইছে তীব্র তরণ্য এমনই এক তরণ্যে সে ভুগেছে বহুদে যা থেকে তাকে মুক্ত করেছে আয়াজ নামের শুদ্ধ প্রেমিক পুরুষটি বিষাদ সিন্ধুতে অঢেল প্রেম দিয়েছে যে প্রেম সকল বিষণ্নতাকে গ্রাস করে নিয়েছে প্রতিনিয়ত ডুবিয়ে রাখছে প্রগাঢ় প্রেম তরণ্যে মুহূর্তে মনে মনে প্রার্থনা করল ফারা সিমরানের জীবনেও এমন একজন পুরুষ শাসক যে তার মনের সব বিষণ্নতা শুষে নিয়ে অঢেল প্রেমে ভরিয়ে তুলবে ডুবিয়ে রাখবে যা পেয়ে সিমরানের এই পৃথিবীটা নরক না স্বর্গ মনে হবে নিজের জীবনের সুখগুলোকে মনে হবে স্বর্গীয় সুখ দীর্ঘ শ্বাস ফেলল ফারা সিমরানকে বলল শুনলাম শপিং করেছ দেখি কাল কি পরবে শাড়ি লেহেঙ্গা না গাউন নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকালো সিমরান সে শপিং করেছে ও হ্যাঁ করল তো গতকাল ভাই ছিল সাথে নিজে থেকে কিচ্ছু পছন্দ করেনি সব সুহাসের পছন্দের কিনেছে যেখানে সঙ্গীটাই নিজের পছন্দের হবে না সেখানে এইসব সাজসজ্জার জিনিস নিজের পছন্দের হয়ে কি হবে রুদ্ধ শ্বাস ফেলল সিমরান মৃদু হেসে যা যা কেনাকাটা করেছে সবই দেখালো পাড়া বেশ প্রশংসা করলো প্রতিটি জিনিসের সিমরানের মনে হলো আজ সবাই সব কিছুতে বাড়াবাড়ি রকমের প্রশংসা করছে যা দৃষ্টিকটুর পাশাপাশি কর্ণকটুও ঠেকলো পাড়ার সঙ্গে সময়গুলো কেটে গেল তাড়াতাড়ি রাতে খাবার খাওয়ার সময় হয়ে এলো সুহাস ডাকতে এলো ওদের খেতে ইচ্ছে করছে না সিমরানের চারদিকে বিষাদে ছেয়ে গেছে তীব্র অবসাদে ভুগছে মনটা তবু খেতে যেতে হলো গলা দিয়ে খাবার নাম ছিল না ওর পানি দিয়ে গিলে গিলে খেলো ওর অবস্থা দেখে আয়াজের দিকে করুণ চোখে তাকালো ফারা চোখের সামনে এসব দেখে সহ্য হয় আয়াজ চোখের ইশারায় শান্ত থাকতে বলল ওকে বোনের অবস্থা খেয়াল করল সুহাস এই পরিস্থিতিতে আসলে কি করা উচিত কি বলা উচিত বোধগম্য হলো না শুধু গোপনে গোপনে দীর্ঘ শ্বাস ত্যাগ করলো মনের কোথাও একটা যেন সোদের প্রতি ওর ক্রোধ জন্মেছিল যা সিমরানকে এই অবস্থায় দেখে জেগে উঠল প্রিয় বন্ধু সোদকে এখন অপাত্র মনে হলো তার আর বোনের তীব্র ভালোবাসাকে মনে হলো ঘি অপাত্রে ঘি ঢালতে গেলে এভাবেই কষ্ট পেতে হয় আফসোস হলো ভীষণ আদরের বোন তার ভুল মানুষকে ভালোবেসে এভাবে পস্তাচ্ছে সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা করল কালকের পর থেকে যেন ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যায় নতুন মানুষে নতুন উদ্যমে যেন বাঁচতে শেখে সিমরান আজকের দিনটা যেন চোখের পলকে মিলিয়ে গেল রাত যত বাড়তে লাগলো ততই অদৃশ্য এক ভয় জাপড়ে ধরল সিমরানকে কাল তার এঙ্গেজমেন্ট হবে সম্পূর্ণ অচেনা অজানা একজন মানুষ যাকে নিয়ে কখনো কল্পনা করেনি সে এমন একজন মানুষ তাকে দেখবে গভীরভাবে দেখবে আংটি পরানোর সময় তার হাতটাও স্পর্শ করবে সহসা গায়ে কাটা দিয়ে উঠল সিমরানের বুকের ভেতর ভয়ঙ্কর ভাবে কাঁপতে শুরু করল কিভাবে মেনে নেবে সে পারবে তো নিজেকে শক্ত রেখে সব শুয়ে নিতে প্রচণ্ড হাসফাস চিততে বিছানায় এপাশ ওপাশ করছে মেয়েটা ঘুম চোখে ধরা দিচ্ছে না কান্না পাচ্ছে খুব এক সময় বালিশে মুখ গুজে ডুকরে উঠল একবার মৃদু আর্তনাদে ডাকলো আম্মু কেন চলে গেল এভাবে আমি যার পারছি না নিজেকে সামলাতে আরেকবার ডাকলো সৌধ ভাই কাল থেকে আমি অন্য কারোর হয়ে যাব আফসোস কেউ আমার হবে না 
আমি মানিয়ে নিতে পারবো ওই লোকটাকে কিন্তু মনে নিতে পারবো না কিন্তু মনে নিতে পারবো না রাত একটা বেজে পঁয়ত্রিশ মিনিট একটা পর্যন্ত পড়াশোনা করেছে সুর মারাত্মক একটা ঘুম পেয়েছে আগামী কাল শুক্রবার চাপ বেশি যাবে তাই ঘুমানোর তোড়জোর শুরু করল বিছানায় গা এলিয়ে ফোনে অ্যালার্ম দিতে গিয়ে খেয়াল করল হোয়াটসঅ্যাপে বেশ কিছু মেসেজ এসেছে একটা প্রাচী লিখেছে কেমন আছিস দোষ আরগুলো এলাকার ছোট বড় ভাই আর বন্ধু হঠাৎ নোটিফিকেশন এলো দেখতে পেল সিমরানের ফেসবুক আইডি থেকে জাস্ট একটার দিকে একটি পোস্ট করা হয়েছে এই মেয়ে রাত জাগাতে পটু খেয়াল করেছে সে অনেকদিন ভেবেছে কিছু বলবে ঝাড়ি টাড়ি দেবে পর মুহূর্তে আর দেয়নি কিন্তু রাত দুপুরে পোস্ট এটা যেন বাড়াবাড়ি ঠেকলো তা কি পোস্ট করেছে দেখি ভেবে এই নোটিফিকেশনে ক্লিক করলো ভেসে উঠল ইংরেজিতে লিখা কয়েক লাইন ইংরেজির স্টুডেন্ট পোস্ট ইংরেজিতেই হবে এটাই স্বাভাবিক বেশ মনোযোগী দৃষ্টিতে বিড়বিড়িয়ে পুরো লিখাটা পড়ল শো ওয়াই টু পিপল গেট লস্ট থার্স ফ্লো ইন দ্য আই সো হ্যান লাভ অন ডেট ইফ ইউ লস ইউর লাইফ ওয়াই ডাজ ইস দ্য ফেয়ার ব্রন ইন দ্য চেস্ট এ ড্রাগ এ ড্রিমার্স ড্রিম অফ এ ম্যান উইল নেভার কাম ট্রু দ্য ইন্ড অফ ইংরেজিতে পোস্টি পড়ে নিমিষের চোখ বুঝে ফেলল সুদ সিমরানের ইংরেজি পোস্টের বাংলা হলো মানুষ কেন হারিয়ে যায় ভালোবাসার মানুষ মোড়ে হারালে চোখে অশ্রু ঝরে জীবন্ত হারালে বুকের ভেতর আগুন জ্বলে কেন স্বপ্নচারিণী স্বপ্ন পুরুষ কখনো সত্যি হবে না স্বপ্নচারিণী স্বপ্নের সমাপ্তি বাংলা অর্থ বুঝতেই বুক ধক করে উঠে সুদের ঘুম ছুটে যায় নিমিষে মুখ হয়ে উঠে গম্ভীর অধর কামড়ে বিচলিত চিত্তে হোয়াটসঅ্যাপে গিয়ে সিমরানের নাম্বারে মেসেজ পাঠায় ঘটনা কি বলতেছেন তোর কি ইংরেজি সাহিত্যিক হতে ইচ্ছে করছে ও হ্যাঁ তুই তো ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়ছিস তা মাইকেল মধুসূদনের জীবন কাহিনী জানিস মেসেজটা দিল সিন হল অথচ উত্তর নেই শুয়ে থাকা ভারী কি দেহটি আচমকা উঠে বসল শিনু তার মেসেজ সেন্ড করলো আর রিপ্লাই দিল না আশ্চর্য চোখ মুখ কুচকে গেল ওর শোদের তরি আঙ্গুল চালিয়ে ফের টেক্সট দিল এখনো ঘুমোসনি কেন আবারও সিন হলো শোদ তরি লিখল রিপ্লাই কর শোদের মেসেজ পেয়ে ধাতস্থ হতে সময় লাগলো সিমরানের মধ্যরাতে শোদ ভাইয়ের মেসেজ অপ্রত্যাশিত ছিল আবারও কান্না পেয়ে গেল মেয়েটার কাঁদতে কাঁদতে কি উত্তর দেবে বুঝতে পারল না মন মস্তিষ্ক সবটাই বিধ্বস্ত শেষে রিপ্লাই কর মেসেজটি দেখে চমকে উঠল এটা ধমক ছিল বুঝতে পারল সে তাই তীব্র অভিমান বুকে চেপে উত্তর দিল আজ দুপুরে আমার এঙ্গেজমেন্ট শোধ ভাই সেই খুশিতে ঘুমোতে পারছি না কেমন আছো তুমি সিমরানের ফোনে চার্জ শেষের পথে ছিল সারা দিন এত দুশ্চিন্তা মানসিক অশান্তিতে ভুগছে সে যে ফোন চার্জ দিতেও খেয়াল নেই সব কিছু থেকে এমনি ভাবে মন উঠে গেছে তার তাই এটুকু রিপ্লাই দেওয়ার পরপরই ফোনটা বন্ধ হয়ে গেল আচমকা ফোন বন্ধ হওয়াতে একটুও বিচলিত হয় না সিমরান বিড়বির করে আফসোসে সুরে বলল এই ফোনটাও চায় না তোমার সাথে আমার কথা হোক দীর্ঘ শ্বাস ফেলল সিমরান সহসা তীব্র ক্রোধে ফুসতে ফুসতে ফোনটা নিয়ে চার্জ দেওয়ার পরিবর্তে বন্ধ অবস্থাতে ড্রেসিং টেবিলে ড্রয়ারে ফেলে রাখল কিছু দরকার নেই তার কিচ্ছু না বিছানায় ফিরে এলো আবার ধপাস করে শুয়ে বালিশে মুখ গুজে হু হু করে কাঁদতে লাগলো সারা রাত কেঁদে কেটেই শেষ করে দিল ঘুমলো না একটুও সকালের দিকে একটু চোখ লেগেছিল বটে কিন্তু তা কি আর দেহ মনের ক্লান্তি দূর করতে পারে আজ সিমরানের সব দায়িত্ব ফারার উপর পড়েছে ফারা অনেক বুঝিয়ে সকালে একটু খাইয়ে দিয়েছিল এরপর আর খাওয়াতে পারেনি এখন সময় হয়ে এসেছে অনেক বলে বলে গোসলে পাঠিয়েছে মেয়েটাকে ততক্ষণে সে সব কিছু বুঝিয়ে রাখল সিমরান বেরিয়ে আসতেই একটু হাফ ছেড়ে বাঁচল ফারা এতক্ষণ কি ভয়ঙ্কর লাগছিল মেয়েটা মুখের বর্ণ পুরোপুরি লাল ছিল চোখ দুটো এখনো ফোলা সারা রাত কি পরিমাণ কান্নাকাটি করেছে তার প্রমাণ ফুলো ফুলো চোখেই দেখতে পাচ্ছে ফারা চুলগুলো মুছে হেয়ার ড্রায়ার দিয়ে পুরোপুরি শুকিয়ে ফেলল সিমরান 
ফারাওকে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসতে বলেই একবার শান্ত চোখে তাকাল পরক্ষণে স্মিত হেসে এগিয়ে গিয়ে বসল চুপচাপ ফারা মৃদু হেসে কাঁধে হাত রাখল বলল আগে চুল বাঁধি তারপর মুখ সাজাই কি বলো শেষে লেহেঙ্গা পড়ো এতে গরম কম লাগবে এসির পাওয়ার কি আর একটু কমাবো না ঠিক আছে তোমার যেমন খুশি তেমনই সাজাও নো প্রবলেম নির্লিপ্ত স্বর সিমরানেরও ফারা মৃদু হেসে একে একে সাজাতে শুরু করল ধীরে ধীরে বিষণ্ন মুখের সিমরান হয়ে উঠল বিষাদ রাজ্যে রাজকুমারী যার সব আছে সব নেই শুধু মুখে হাসি চোখে আনন্দের ঝিলিক সাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর পুরোপুরি তৈরি হয়ে নিল সিমরান ফারা যেন ওর দিক থেকে চোখই ফেরাতে পারল না অবাক গলায় বলল কি কিউট লাগছে তুমি কি তো মারাত্মক সুন্দরী সিন এক পেশে হাসল সিমরান মনে মনে বলল এই সৌন্দর্য এক সময় আমার অহংকার ছিল কিন্তু আজ মূল্যহীন মৃদু পায় ড্রেসিং টেবিলের খুব কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ালো সে আয়নায় দেখতে পেল আপাত মস্তক সুসজ্জিত নিজেকে তার শুভ্র ত্বকে লাইট পিঙ্ক কালার লেহেঙ্গাটি দারুণ মানিয়েছে লেহেঙ্গার সাথে মিলিয়ে ব্রাইডাল জুয়েলারিগুলো ভীষণ সুন্দর গলায় একটি নেকলেস পরেছে হীরের যা ইন্ডিয়া থেকে তার বাবা এনেছিল তার জন্য আলতো স্পর্শ করল নেকলেসটায় মনে মনে কিঞ্চিৎ হাসল তার বাবা ভাইয়ের পছন্দ আছে বলতে হয় এরপর তাকালো নিজের পানে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকা ফারা আপুর দিকে আপু এত সুন্দর সাজাতে পারে জানা ছিল না সে বরাবরই ব্রাইডাল সাজতে সে বরাবরই ব্রাইডাল সাজতে পছন্দ করে যদিও সোদের পছন্দকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে ইদানিং ব্রাইডাল সাজত না তবে আজ নিজেকে সম্পূর্ণ ব্রাইডাল লোকে দেখে পছন্দ হল ঠিক কিন্তু মনের ভেতর দানা বেঁধে রইল একটাই এই সাজ কাঙ্ক্ষিত মানুষটির জন্য নয় মুহূর্তেই বুকের ভেতরটা ডুকরে উঠল কান্না উপচে এলো গলা পর্যন্ত সেই মুহূর্তেই দরজায় টোকা পড়ল সুহাসের তাড়াতাড়ি দরজা খুব সহসা বাক্যে শিউরে উঠল সিমরান সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে শুরু করলো তার নিজের ভারসাম্য ধরে রাখতে তীব্র কষ্ট অনুভব করল চারিদিকে ঝকঝকে আলো তবু যেন কি গভীর অন্ধকারে ডুবতে শুরু করলো সে তবে কি সবাই মিলে এক আধার থেকে অন্য আধারে নিক্ষেপ করছে তাকে পাশাপাশি বসে অনুজ সিমরান সিমরানের মস্তক নত বড়রা কথা বলছে আংটি বদল হয়ে গেলেই এক সঙ্গে খেতে বসবে সবাই বর্তমান যুগের স্মার্ট কোনো মেয়ে এত লাজুক হয় নাকি অনুজের ভারী কি জ্ঞানে প্রশ্নটি বার বার উকে দিতে লাগলো এর আগে দুবার কথা হয়েছে সিমরানের সাথে তখনও টের পেয়েছিল সিমরান বেশ লজ্জা পাচ্ছে তার সঙ্গে কথা বলতে জড়তা কাজ করে মেয়েটার সে যা প্রশ্ন করত তাই উত্তর দিত নিজে থেকে একটি প্রশ্ন করত না আজ সামনাসামনি দেখা হলো কিন্তু কথা বলল সে একাই সিমরান মুখে হুহা উত্তর দিয়েছে আর মাথা নাড়িয়ে এর বাইরে একটি কথাও বলেনি ভেতরে ভেতরে এটা নিয়ে কিঞ্চি তস্বস্তি অনুভব করছিল অনুজ তার মা বিষয়টা খেয়াল করে জিজ্ঞেস করল কোনো সমস্যা অনুজ মাথা নাড়ালো কোনো সমস্যা নেই দুপক্ষের আলাপচারিতা শেষ হল অনুজ অনুমতি পেল সিমরানকে আংটি পরিয়ে দেওয়ার জন্য পাড়া এসে বসল সিমরানের অপর পাশে মেয়েটার বুক কম্পন হচ্ছিল বহুক্ষণ ধরে সে কম্পন এবার শরীরে শুরু হয়েছে দূর থেকে খেয়াল করেই চলে এসেছে ফারা অনুজ খুব সুন্দর একটি হীরের আংটি বৃদ্ধ এবং তর্জনী আঙ্গুল দিয়ে ধরে সিমরানের সামনে নিয়ে এলো এ সময় আয়াস বলল অনুজ ভাই দাঁড়িয়ে পড়ুন সেনু উঠে দাঁড়া আয়াজের হাতে ক্যামেরা অনুজের চোখ দুটোয় দীপ্তি ফুটে উঠল উঠে দাঁড়ালো সে ফারা ফিস ফিস করে উঠতে বলল সিমরানকে সিমরান উঠল না তার মাঝে কোনো প্রতিক্রিয়াও দেখা গেল না যেন এ জগতে সে নেই ঢোক গিলল ফারা কি হচ্ছে এসব সিমরান কেন বুঝতে পারছে না এটা কোনো সিনেমার অংশ নয় এটা বাস্তব জীবন আজ এই মুহূর্তে একটু ভুল চুক হয়ে গেলে দু পক্ষেরই বিব্রত হতে হবে পড়তে হবে তীব্র লজ্জায় সব শেষে অসম্মানিত হতে হবে আঙ্কেল আর সুহাস ভাইকে অনেক বলে ধাক্কা ধাক্কি করে অবশেষে ওঠানো হলো সিমরানকে 
যা খেয়াল করে অনুজের মুখে আধার নেমে এলো তবে কি এই বাগদানে সিমরানের মত নেই যা হচ্ছে পারিবারিক চাপে পড়ে শ্বাস রোধ হয়ে এলো অনুজের বিয়ে ব্যাপারটা তার কাছে খুব ইম্পর্টেন্ট তার বউ হতে এলে আলাদা উৎসাহ নিয়ে হতে হবে তার প্রতি তীব্র আগ্রহী থাকতে হবে মেয়েকে এসব না হলে না থাকলে বিয়ে করার প্রশ্নই ওঠে না সে কোনো ফেলনা পুরুষ নয় সিমরান নিঃসন্দেহে সুন্দরী নারী ছবিতে প্রথম দেখেই আকৃষ্ট হয়েছে সে বাস্তবে দেখে সেই আগ্রহ গাঢ় হয়েছে কিন্তু সিমরান সে তো তার প্রতি আকৃষ্ট হয়নি আকর্ষণ দূরে থাক এক বিন্দু আগ্রহীও নয় জীবনের কাঙ্ক্ষিত একটি মুহূর্তে এসে অনুজ যেন ভেঙে পড়ল মা বাবা ভাইরা তাকে উৎসাহ দিচ্ছে আংটি পড়াতে নিমেষে ভাবনা ফুরালো মন বলল সে যা ভাবছে এমন কিছু নয় তাই হলে এত সুন্দর করে সে যে তৈরি হয়ে সামনে আসত না সিমরান আজকালকার মেয়েরা এত বোকা নয় বুকটা হালকা হলো এবার মৃদু হেসে বা হাতে সিমরানের বা হাতটায় প্রগাঢ়ভাবে স্পর্শ করল অনুভব করল একটুখানি কেঁপে উঠেছে সিমরান যা অবিরত চলতেই থাকল কাঙ্ক্ষিত সেই মুহূর্তে অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে আগমন ঘটল সোদে উদ্ভ্রান্তের ন্যায় সুহাসের উন্মুক্ত সদর দরজা পেরিয়ে ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করল সে প্রথমে সামনে পড়ল আয়াজ যে ক্যামেরা তাক করে আছে অনুজা সিমরানের দিকে সোদ অবিশ্বাস্য থমকানো দৃষ্টিতে একবার আয়াজ আরেকবার সিমরানের দিকে তাকালো এরপর আচমকা আয়াজের থেকে থাবা মেরে ক্যামেরা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল ফ্লোরে বিধ্বস্ত মুখ উস্ক খুস্ক চুল কপালে ছড়িয়ে ছিড়িয়ে পরনে স্ত্রীবিহীন কালো শার্ট দু হাতের হাতায় গোচানো বুকের কাজটায় দুটো বোতাম খোলা ফর্সা বুকে কালো লোমগুলো উঁকি দিচ্ছে স্পষ্ট সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে খেয়াল করে দেখা গেল ওর পরনে প্যান্ট নয় ট্রাউজার শোধ চট্টগ্রাম ছিল গতকাল সকালেও কথা হয়েছে আয়াজের সাথে তাহলে আচমকা শোধের আগমন কি করে তাও কি না এই রূপে যে রূপে শোধের বেডরুম ব্যতীত নিজের বাড়ির ড্রয়িং রুমেও দেখেনি কখনো সেই রূপে দেখে আয়াজ ওপাশে থাকা সুহাস ফারা সুহান খন্দকার প্রত্যেকেই হতবম্ব উপস্থিত প্রত্যেকে ধাতস্থ হতে সময় নিল শোধ হঠাৎ এসে এমন বিশৃঙ্খলা করেছে কেন ও তো এমন ছেলে নয় নিমেষে সবার কর্ণকুহলে পৌঁছালো আয়াজের কলার ধরে বলা সৌদের গমগমে কণ্ঠস্বর ভেবেছিলাম সুহাসে আমার চরম শত্রু হয়ে গেছে এখন দেখছি তুইও বলে কলার ছেড়ে দিল হাত ঝাড়া দিয়ে আশেপাশে তাকিয়ে দেখল সকলের স্তম্ভিত মুখ কেবল একজনই নির্লিপ্ত আচমকা চোখ বুঝে নিজের মাথা ঠান্ডা করার চেষ্টা করল সোধ নিমেষে আবার চোখ খুলল সুহাস খন্দকার ততক্ষণে এগিয়ে এসেছে কিছু বলতে উদ্যত হতেই সে দীর্ণ গলায় বলল আমি খুব দুঃখিত অঙ্কেল আমি নিরুপায় থেমে গেল সুহান খন্দকার সোধ চোখ ফিরিয়ে নিল ধীর পায়ে এগিয়ে গেল অনুদ সিমরানের দিকে নিমিষে পথে বাধা হয়ে সুহাস দাঁড়ালো অনুরোধে সুরে বলল কি করছিস এসব ওদিকে যাচ্ছিস কেন তোর সাথে তোমার কথাই চলে না পথছাড় প্রধান্বিত কণ্ঠে বলল সোধ সুহাস আশ্চর্য হয়ে বলল নাটক করবি না সোধ ওর বুক সই করে ধাক্কা দিয়ে বলল ওটা তোর স্বভাব আমার না ধাক্কা খেয়ে কিঞ্চিৎ দূরে সরে গেল সুহাস চোখের পলকে সিমরানের মুখোমুখি হল সোধ ফোস করে নিঃশ্বাস ফেলল একবার এরপর নিজের বলিষ্ঠ ডান হাতটা তুলে সিমরানের স্নিগ্ধ মসৃণ গাল দুটো আলতো চেপে ধরল ব্যথা যেন না পায় এভাবেই ধরল অদ্ভুত করে হাসল কিঞ্চি সে হাসিতে এক টুকরো ব্যথা মিশেছিল কি জানা নেই অদ্ভুত সে হাসি হেসে সিমরানের মুখশ্রীতে গাঢ় চোখে তাকালো দীর্ণ গলায় প্রশ্ন ছুড়ল তোর কি পার্বতী হাসাও হয়েছে সেন সকলেই হতবম্ব হয়ে গেল অনুজ বা খারা আর তার পরিবার স্তম্ভিত মুখে সুহান খন্দকারের পানে তাকিয়ে সিমরান নিষ্পলকে শোধকে দেখছে সত্যি সোধ ভাইয়া এসেছে এটুকু বিশ্বাস করতে সময় লাগলো বেশ এরপর হুট করে বুকটা মুচড়ে উঠল পার্বতীকে সে কেন পার্বতী হতে যাবে এদিকে শোধ উত্তর না পেয়ে একটু বিচলিত হলো না সে ঘাড় বাঁকিয়ে সিমরানের পাশে দাঁড়িয়ে থাকা ছেলেটির পানে তাকালো দেখল সিমরানের বা হাত ছেলেটির বা হাতে ধরা চোয়াল শক্ত হয়ে উঠল এ দৃশ্য দেখে 
বড্ড বাড়াবাড়ি হয়ে গেল যেন দৃশ্যটি ভেবেই সিমরানের দিকে একবার নিজের রক্তিম দৃষ্টি নিক্ষেপ করে দৃষ্টিটাকে শীতল করে ফের তাকালো অনুজের পানি অত্যন্ত শান্ত ভঙ্গিমায় হাত বাড়িয়ে সিমরানের হাত থেকে অনুজের হাতটা সন্তপর্ণে ছাড়িয়ে নিল এরপর অনুজের ডান হাতের দিকে নিজের ডান হাত এগিয়ে ধরে জোর পূর্বক হ্যান্ডশেক করতে করতে বলল হ্যালো আমি সৌধ চৌধুরী সান অফ এমপি সুজা চৌধুরী অনুজ বাকশূন্য শ্রদ্ধে সেদিকে ভূক্ষেপ নেই সে হাত ছেড়ে দিয়েছে পুনরায় তাকিয়েছে সিমরানের বিস্ফোরিত দৃষ্টিতে ওর বিস্মিত মুখ তার মনকে চনমনে করে তুলল মুখ বলল তুই কি চাস দেবদাস হতে গিয়ে ফিরে এসে আমি আবার দেবদাস হয়ে যাই একটু থামল উপস্থিত সকলের দিকে একবার নজর বলিয়ে বলল যদি না চাস তাহলে চুপচাপ এসে আমি পাশে দাঁড়াবি ভয় নেই লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই আর না আছে কোনো কিছু নিয়ে চিন্তা হবার লাইফ অনেক সিনেমা দেখেছিস মনে কর আজ এই বাড়িতে তোর আর আমার জীবন্ত একটা সিনেমা হচ্ছে যা ইতিহাসের পাতায় যুগের পর যুগ লিখিত হয়ে বেঁচে থাকবে কমন সিনে চোখের পলকে ভবিষ্যৎ বদলে গেল মনের বাইরে চলা পরিকল্পনাগুলো হেরে গেল মনের ভিতরে চলা পরিকল্পনার কাছে যারা মনের বাইরে পরিকল্পনা করেছিল তারা জানে না ভেতরে পরিকল্পনাকারীর চিন্তাশক্তির প্রখরতা জানে না তার বিচার বিশ্লেষণ আর পাঁচজন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা খুবই শান্ত একটি পরিবেশ চোখের পলকে অশান্ত হয়ে উঠেছিল সারা জীবন শৃঙ্খলা মেনে চলা ছেলেটি বহু বছরের ভালোবাসা হারিয়ে উশৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল প্রথম এরপর দীর্ঘ একটি সময় কেটে যায় নিজেকে পুরোপুরি ধাতস্থ করে ফেলার আগে এই দ্বিতীয়বার এলোমেলো হয়ে যায় মানুষটা ফলাফল দুটো পরিবারকে বিবৃত কর পরিস্থিতিতে পড়তে হয় সেই পরিস্থিতিও তীক্ষ বুদ্ধিমত্তার সাথে সামলে নেয় একজন চৌকস রাজনীতিবিদ সদে শ্রদ্ধেহ পিতা সুজা চৌধুরী গত রাতে সিমরানের শেষ মেসেজটা পড়েই স্তব্ধ হয়ে যায় সোদ তার আড়ালে এত কিছু হয়ে গেল অথচ সুহাস একটি বারো তাকে জানানোর প্রয়োজন বোধ করল না বন্ধুত্বের জায়গা থেকে তীব্র অভিমান হয় পরক্ষণেই হিসেব করে মেলায় সুহাসেরও তার প্রতি চাপা অভিমান আছে সেই অভিমান কি নিয়ে টের পেতেই শিউরে ওঠে মানুষের জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটেই থাকে যাদের জীবনে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা নেই তারা জীবনের ভিন্ন এক স্বাদ থেকে বঞ্চিত হয় শোদ বঞ্চিত হয়নি সে পেয়েছে জীবনের ভিন্ন স্বাদ সে দেখেছে প্রকৃতির অদল বদল স্বয়ং সৃষ্টিকর্তাই তো এই অদল বদল ঘটায় গভীর রাতে ফাঁকা ঘরটায় দেহ জুড়ে হঠাৎই অদ্ভুত রকমের অশান্তি শুরু হয় শোধে এতকাল যে চিন্তা চেতনা বুকের গভীরে লুকায়িত ছিল ক্রমশ তার উন্মোচন করতে থাকে নিজেকে স্থির রেখে আর বিছানায় বসে থাকতে পারে না সেদিনের দেখা সিমরানের অসহায় মুখশ্রী অশ্রুতে টলমল দৃষ্টি জোড়া মনে পড়ে আচমকা কতগুলো মাস ধরে এই আচমকা মনে পড়ার রোগে হয়েছে তার সে প্রাপ্তবয়স্ক এক যুবক ভগ্ন হৃদয়ে অধিকারী যে হৃদয় কেউ নির্মমভাবে ভেঙে দেয় সে হৃদয় কি আবারও নাড়াচাড়া করে সে তো ভেবেছিল এই তো শেষ এখানেই জীবনের সমাপ্তি রংহীন এক বেরঙ্গিন জীবন কিন্তু সৃষ্টিকর্তার এই কি লীলা কেঁপে ওঠে শোদ নিধিকে যেমন আকস্মিক ভালোবেসেছিল হারিয়েছিল আকস্মিক নিধি তখন সম্পূর্ণ রূপে অন্য কারণ জীবনের এ পর্যায়ে এসে সে অনুভব করে সৃষ্টিকর্তা চায়নি তাদের মিলন হোক তাই তো পুরোপুরি অন্য কারো হয়েই তার দৃষ্টি খুলল আর সিমরান যে কিনা নিজের অনুভূতি উজার করে দিয়ে তাকে ভাবাতে বাধ্য করল হ্যাঁ ভেবেছে শোধ সিমরানকে নিয়ে ভেবেছে সে যে ভাবনাতে প্রেম নেই ভালোবাসা নেই আছে শুধু অন্যরকম শান্ত স্নিগ্ধ এক অনুভূতি দুটো নারী দুজনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা দেহ আলাদা দেখতে আলাদা হৃদয় সেটিও ভিন্ন সে দেখেছে নিধি হৃদয়ের পাশানত্ব দেখেছে সিমরনের হৃদয়ের অসহায়ত্ব আজ জীবনের এমন একটি পর্যায়ে এসে কোনটা তাকে বেশি টানছে নিখুঁত ভাবনা ভেবে নাই নিধি সিমরান এদের একজনকে বদ্ধ উম্মাদের মতো প্রেম নিবেদন করেছিল সুদ কিন্তু মানুষটি নির্বিকার ছিল আর একজন যাকে নিয়ে কখনো ভুল ক্রমেও স্বপ্ন দেখেনি সে তাকে শুদ্ধ রূপে ভালোবেসে সঙ্গী হয়ে জীবনে আসার আবেদন দিয়েছে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাখ্যান পেয়ে ফিরেও গেছে যে হারায় সেই তো জানে হারানোর বেদনা যার হৃদয় ভাঙে সেই তো জানে হৃদয় ভাঙার যন্ত্রণা 
যার ভাঙে না সে কি জানে সিমরানের অনুভূতি প্রগাঢ় ভাবে অনুভব করে সুন ভালোবাসায় ভুল থাকে না ভুল থাকে ভুল মানুষকে ভালোবাসাতে তার জীবনে ভুল মানুষ এসেছিল ভুলের মাসুল আজও দিয়ে যাচ্ছে কিন্তু সে কারো জীবনে ভুল হতে চায় না এক নিষ্পাপ হৃদয়ে ফুল হয়ে ফুটতে চায় মানুষটি যদি হয় সিমরান তবে তো একদমই ভুল হওয়া উচিত নয় তাই বলে সেদিন সিমরানকে প্রত্যাখ্যান করে কি সে ভুল করেছিল একদমই নয় সেদিন সে ভুল করেনি আজও করবে না কিন্তু আজ যদি সিমরানের এঙ্গেজমেন্ট না ফেরায় নিজের ভেতর জন্ম নেয়া সুপ্ত অনুভূতিদের শিকার না করে তবে ভুল হয়ে যাবে মস্ত বড় ভুল যে ভুলটা নিধির জীবনে হয়েছে সে ভুল সে করতে চায় না কারণ সে নিধি নয় মানুষের জীবন কি অদ্ভুত তাই না সময় কি চমৎকার ভাবেই মানুষের গতিবিধি বদলে দেয় বদলে দেয় মনের ভেতরে চলা অনুভূতিদের সমীকরণ নিজের ভাবচিন্তাগুলোর সমাপ্তি দিয়েই সিমরানকে ফোন করে সুদ ফোন বন্ধ পায় যার তার ভেতরে অনুভূতিকে গাড়ো করে বুকের ভেতরে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয় বার বার ফোন করেও যখন ফোন খোলা পায় না তখন কল করে সুহাসকে ফোন রিসিভ হয় না নিমিষে ভয় জাপটে ধরে তবে কি দ্বিতীয়বারের মতো সে হেরে যাবে হার শব্দটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়েছে নিধি দ্বিতীয় কোনো নারী আর তাকে এ শব্দের সঙ্গে পরিচয় না করা ভেবেই টাল মাল হৃদয়টুকু নিয়ে বেরিয়ে পড়ে শুধু একটি মোবাইল ফোন আর ওয়ালেট ছাড়া কিছুই সঙ্গে নেয় না তীব্র দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পুরো জার্নির সমাপ্তি ঘটায় ভর দুপুর তখন বাস স্ট্যান্ডের নামতে তার স্মরণ হয় একবার বাবাকে কল করা উচিত মুহূর্তে বাবাকে কল করে রিসিভ হতে সালাম দিয়ে বলে আপনি কোথায় আপা ছেলের কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠেন সুজা চৌধুরী আবার কি হলো ছেলেটা উদ্বিগ্ন চেতে সুধায় আমি একটা মিটিং এ আছি লাঞ্চ করছো আমি মাত্র টাঙ্গাইলে নামলাম সুহাসতে বাড়ি যাচ্ছি আজকে সিনোর এনহ্যান্সমেন্ট যে করেই হোক আটকাতে হবে মনের বিরুদ্ধে কি ও কাউকে বিয়ে করতে পারবে না আপা হতভম্ব হয়ে যায় সুজা চৌধুরী নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলে যে এখানে তুমি ওদের প্রত্যাখ্যান করছো সেখানে এমন মনোবাসনা নিয়ে যাবা না সিনোকে আমি বিয়ে করব আপা আপনি আঙ্কেলের সঙ্গে কথা বলুন পাত্রপক্ষের সঙ্গে কথা আমি বলবো তুমি ভেবে চিনতে বলছো তো শোধ তোমার এই সিদ্ধান্ত কতটুকু শক্ত তীব্র আত্মবিশ্বাসী কণ্ঠে শোধ যতটুকু শক্ত থাকলে আমাকে আর কেউ ভাঙতে পারবে না প্রধান দপ্তরে নোটিশ দেওয়ায় শোধের কাজ সহজ হয়ে গেল যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়েছিল তা এখন শান্ত প্রকট এক ঝড় বয়ে যাওয়ার পর প্রকৃতি যেমন শান্ত শীতলতায় রূপ নেয় সোহান খন্দকারের বাড়ি এখন উপস্থিত সদস্যরা তেমন শান্ত আর শীতল হয়ে আছে শোদ অনুজ পাশাপাশি বসে আছে অনুজের বাবাকে সোহান খন্দকার কি বোঝাবে এমপি সাহেবের সঙ্গে দীর্ঘ বিশ মিনিট কথা সমাপ্তি দিয়ে সেই বোঝাচ্ছে সোহান খন্দকারকে দেখুন আজকাল এমন হয়ে থাকে ছেলে মেয়েরা তাদের পছন্দ মুখ করে বলতে পারে না ভাগ্যিস এমপি সাহেবের ছেলে সাহস করে ছুটে এসেছিল নয়তো কত বড় বিপদ ঘটে যেত আপনার মেয়েকে দেখেই বুঝতে পারছিলাম বুক ফাটছে তবু মুখ ফুটে কিছু বলছে না শোধ মেকি হাসলো ওনার কথা শুনে কারণ ভদ্রলোক মুখে যতই মধু মিশিয়ে কথা বলুক ভেতরে ভেতরে ঠিকই এমপি সাহেবের চোদ্দ গুষ্টি তুলে গালি দেওয়া শেষ দেয়ারই কথা বড় সড় ছ্যাঁকা খেয়েছে কি না শোধের এসবে যায় আসে না সে আপাতত নিজেকে নিয়েই ভাবতে চায় নিজের সুখ শান্তিকেই প্রাধান্য দিতে চায় ভাবতে ভাবতেই দোতলা সিমরানের ঘরের দিকে একবার তাকালে এত কিছুর ভিড়ে সিমরান কখন চলে গেছে খেয়াল করেছে সে কিন্তু যে খুশিটা ওর মুখে দেখার প্রত্যাশা ছিল তা দেখেনি চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শোধ তাকালো সুহাসের দিকে গম্ভীর মুখে আয়াজের পাশে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ণ দৃষ্টিতে দুই বন্ধুকে পরক করল সে সুহাসকে উদ্দেশ্য করে বিড়বিড় করে বলল মির্জাপুর কোথাকার বাঙালি সম্পদ ইংরেজদের হাতে তুলে দিচ্ছিল দুপুরের খাবার খেয়ে অনুজ সহ অনুজের পরিবার বিদায় নিল খুবই আন্তরিকতার সাথে তারা বিদায় নেওয়ার পরই সোহান খন্দকার পুরোপুরি হাফ ছাড়লেন একজন বাবার কাছে মেয়ের সুখের চেয়ে বড় কোনো প্রাপ্তি থাকতে পারে না তাই তো শোধের আকস্মিক আগমনে প্রথমে হজকচালেও এখন তার বুকে প্রশান্তির অনুভূতি হচ্ছে 
কারণ মেয়েটাকে যে আর বুকে পাথর চেপে কিছু মেনে নিতে হবে না অনেকক্ষণ সময় পেরিয়ে গেছে তিন বন্ধুর কেউই কারো সাথে কথা বলেনি অতিথি বিদায় নিলে সুহাসি প্রথম মুখ খুলল তেড়ে এসে সোদের বুক বরাবর মৃদু ঘুষি দিয়ে বলল আব্বার সঙ্গে তো কথা হয়েছি বাকি কথা না হয় পারিবারিক ভাবে সেরে নেবেন আমি ভীষণ টায়ার্ড বাড়ি গিয়ে আমাকে রেস্ট করতে হবে সোহান খন্দকার এতদিন এই ছেলেকে দেখে শুধু অবাকই হয়েছে কিন্তু আজ ঝড়ের মতো উড়ে এসে কি শান্ত ভঙ্গিময় সমস্তটা সামলে নিয়ে বিদায় নিল চোখের সামনে এমন অমায়িক ঘটনা এবং ঘটনার কেন্দ্রে থাকা মানুষটিকে দেখে মুগ্ধ হল তার অনুমতি নিয়ে সুহাস আয়াসকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বেরিয়ে গেল সোদ না বন্ধু আর না সিমরান আপাতত কারো সাথেই কথা বলার প্রয়োজন মনে করল না ক্লান্ত দেহে বাড়িতে পৌঁছাল সোদ ড্রয়িং রুমে গিজ গিজ মানুষ দেখতে পেল অমনি তার মস্তিষ্ক সজাগ হল তার বিয়ের ঘন্টা বাজিয়ে দিয়েছে আব্বা প্রথম সে চোখে পড়ল তার আম্মার তানজিম চৌধুরী ছেলেকে দেখে খুশিতে গদগদ হয়ে এগিয়ে এলেন সোদের ঘুমাত্ম কপালে চুমু খেতে একটু দ্বিধা করলেন না সন্তপর্ণে স্নেহময় একটি চুমু খেয়ে ছেলেকে জড়িয়ে ধরলেন সৌদো মায়ের আলিঙ্গন উপভোগ করে শান্ত কণ্ঠে বললেন মাথা ধরেছে আম্মা জাস্ট ঘরে যাব শাওয়ার নেব এরপর লম্বা একটা ঘুম ছেলের অবস্থা বুঝতে পারলেন তানজিম চৌধুরী সোদ উপস্থিত সদস্যদের মধ্যে শুধু দাদুনিকে সালাম দিয়ে শুধালো কেমন আছেন দাদুনি অদ্ভুত সুরে উত্তর দিল সোদ সেসবে খেয়াল না দিয়ে নিজের অবস্থা জানিয়ে নিজের ঘরের উদ্দেশ্যে পা বাড়াতেই শুনতে পেল দাদনের বলা কিছু কথা সুহাসের বোনকে আমার পছন্দ না জানোই তো বৌমা তোমরা যদি ওরেই বউ করবার ঠিক করে থাকো সদ্য যদি নিজের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয় তাহলে ওই মেয়েকে শিখাই পড়ায় নিও অত ছটর ফটর কথা বলা যাবে না চলন বলনও পরিবর্তন আনতে হবে ধেই ধেই করে পুরো বাড়ি নাচরাও যাবে না সিঁড়ির দুধা উঠতেই রেলিং ধরে থেমে গেল সোদ ঘাড় বাঁকিয়ে ভুক কুচকে বলল দাতুনি সুহাসের বোন বোবা না আর তোমার প্রাণপ্রিয় নাতি কোনো বোবা বা খোড়া মেয়েকে বোকো আনছে না অল্প বয়সে মেয়ে যখন তখন মুখো চলবে পা দুটো চলবে তোমার বয়সে হলে এমনিতেই সব ঠিক হয়ে যাবে নো প্রবলেম আকস্মিক কথায় দাদুনি চোখ কপালে উঠে গেল সোজ সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে চলে গেল নিজের ঘরে গুধুলি বিকেল দু কাপ চা বানালো ফারা সুহাসের ঘরের বেলকুনিতে আয়াজ সুহাস বসে আছে নিশ্চয় চায়ের কাপ দুটো নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো সে ভীষণ মাথা ধরেছে সুহাসের আয়াজের মুখটা এখনো হতভম্ব চোখের পলকে কত কিছু ঘটে গেল সে নীরব দর্শক হয়েও দোষের ভাগে তার কেবলমাত্র বন্ধু সৌদের চোখে পাড়া চা নিয়ে এসেছে দেখে মৃদু হেসে চা নিল সুহাসকে নিতে ইশারা করলে সুহাস চিন্তিত মুখে তাকিয়ে প্রশ্ন করল সিনু কি করছে কিছু বলেছে পাড়া চা এগিয়ে দিল সুহাস কাপটা হাতে নিয়ে চুমুক দিল ধীরিসদের ভাবে পাড়া বসল আয়াজের পাশে বিনয় সুরে বলল পোশাক পাল্টে সাজ ধুয়ে চোখ বুঝে চুপচাপ শুয়েছে ঘুমিয়েছে কিনা বুঝতে পারছি না আমার মনে হয় ওর একটু সময় দরকার যা কিছু ঘটে গেল এর জন্য আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না ঠিকই কিন্তু সিনু এতে একটু অখুশি হয়নি কারণ ওর চোখে মুখে গতকাল থেকে যে বেদনার সুর ভাসছিল সেটা এখন আর নেই ফোস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল সুহাস আয়াসকে বলল শুধুকে ফোন করো তো আয়াস চোখের চশমা ঠিক করতে করতে বলল সরি দোস্ত আমি ফোন করতে পারবো না তুই কর ভু কুচকে ফেললো সুহাস চাপা ক্রোধ প্রকাশে বলল আমি করব মানে ও আমার কথা শুনবে কোনো কোয়েশ্চেন করলে আনসার দেবে রাগ দেখাবে আর জেদ দেখাবে আর কিছু বড় লোকে গালি ছুড়বে তোর কি মনে হয় আমি সৌদের গরু হ্যাঁ ফোন দিলেই ভক্তির সাথে রিসিভ করবে কোনো প্রশ্ন করলে গড়গড় করে উত্তর দেবে 
আয়াজ ও চটে গেল ওদের দুজনকে থামালো ও ফারা আয়াজের দিকে তাকিয়ে দীর্ণ স্বরে বলল উফ চুপ করবে নিজেদের মধ্যে ঝামেলা পাকাচ্ছ কেন ঠান্ডা মাথায় আলোচনা করো সব এরপর সুহাসের দিকে তাকিয়ে বলল সুহাস ভাইয়া আমার মনে হয় সৌধু ভাই হুটার ডিসিশন নেওয়ার মানুষ নন উনি যখন সিনুকে বিয়ে করার কথা জানিয়েছে নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করেই জানিয়েছে সুজা আঙ্কেল যখন ইনভলভ আছে আমাদের চিন্তা করার কি দরকার তাছাড়া যেখানে সিনু সৌধু ভাইয়াকে ভালোবাসে সৌধু ভাইয়াও রাজি হয়েছে বেশ জোরালো ভাবে সেখানে এত দুশ্চিন্তা করার মতো কিছু হয়নি এবার যা করার দুইবারই সিনিয়র পার্সনরাই করুক পাড়ার দিকে ভ্রু কুচকে তাকিয়ে সুহাস পাড়া কথার সমাপ্তি দিতেই সে বলল আমার বোনকে ভালোবাসতে পারবে পাড়া বলল কেন পারবে না সিনু অবশ্যই সৌধু ভাইয়ার ভালোবাসা ডিজার্ভ করে আমি মেনে নিতে পারছি না সৌধু নিধিকে ভালোবাসতো চোখের সামনে ও সব দেখে বোনের স্বামী হিসেবে আয়াস বিস্মিত গলায় বলল ও সব মানে কোন সব দেখেছিস আর কি বলছিস তুই চমকালো সুহাস আমতামতা করে বলল গভীরে নিয়ে গেলে কথাটা আমি সিম্পল ভাবে বলেছি আসক্তিহীন কথাটা বলেই ফের তীব্র উত্তেজনা নিয়ে বলল শুধু আর সিনু ব্যাপারটা কেমন লাগছে না আমার ছোট বোনের স্বামী হবে শুধু আমার শরীর খারাপ করছে ভাবতেই আচমকা আয়াজ দু হাত বাড়িয়ে সুহাসের দুগাল ধরল এদিক ওদিক ঘুরিয়ে ভাবুক কণ্ঠে বলল কি রে দোস্ত তুই কি আরো একটা ছ্যাকা খেতে চলেছিস চাপা হাসলো আয়াস পাড়া টের পেয়ে মুখ লুকিয়ে হাসলো আয়াস বলল ভাবি সাহেবা ভ্যানি সওয়ায় বড় মাপের ছ্যাকার পাশাপাশি বন্ধুর বউ তোর বোন হবে এটা কি কম ছ্যাকা নাকি আয়াস চোখ রাঙালো সুহাস আয়াস কিঞ্চিত দূরে সরে গিয়ে হাসতে থাকলো সুহাস রাগে গজগজ করতে করতে বলল মজা নেস ফারা তুমি জানো তোমার সাথে প্রেম হওয়ার আগে আয়াস কি করেছে কি করেছে তীব্র উৎসুক ভাব ফারা সুহাস যেন তারই সুযোগ নিল আয়াজের বিরুদ্ধে নারী কেলেঙ্কারির বিস্তার এক বর্ণনা দিল সে ফারা চুপচাপ শুনল এরপর শীতল দৃষ্টিতে তাকালো আয়াজের দিকে দুজোড়া চশমা এক হতেই আয়াজ থমথমে গলায় বলল আমি জানি তুমি বিশ্বাস করনি ওর কথা ফারা তীর্ণ গলায় বলল তুমি ভুল জানো আমি সুহাস ভাইকে বিশ্বাস করেছি নিমিষে আয়াজের মুখটা চুপসে গেল সুহাস এবার হো হো করে হাসতে লাগলো পাড়া গোপনে গোপনে হাসলেও গম্ভীর হয়ে রইল প্রকাশ্যে যা আয়াজের বুকের ভেতর বাজনা বাজালো দ্রিম দ্রিম সে শান্ত শিষ্ট ঝকঝকে হৃদয়ের অধিকারী কোনো মানে হয় বউয়ের কাছে এভাবে ফাঁসিয়ে দেয়ার ভেবেই রুদ্ধ শ্বাস ছাড়ল সুহাসের দিকে তাকিয়ে রইল নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে সুহাস ওর দৃষ্টি খেয়াল করে দাঁত কেলিয়ে বলল ঘুম ভাঙতেই সে আশ্চর্য ভঙ্গিতে উঠে বসল অবিশ্বাস্য মনে বলল আমি কখন ঘুমিয়েছি দেহ সচল হওয়ার পাশাপাশি মস্তিষ্ক সচল হয়ে উঠল মনে পড়ে গেল দুপুরে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা সোধ ভাই নামটা স্মরণ হতেই শিউরে উঠল দেহ তরি বিছানা ছেড়ে বাথরুমে ঢুকে চোখে মুখে পানি ছিটালো এরপর বেরিয়েই সর্বপ্রথম ড্রেসিং টেবিল ড্রয়ার থেকে নিজের বন্ধ ফোন বের করে চার্জে ঢুকালো সন্ধ্যা হয়েছে সোহান খন্দকার পাড়াকে পাঠিয়েছে সিমরানকে ডাকতে পাড়ার দরজার বাইরে থেকেই দেখতে পেল সিমরান উঠেছে তাই মুচকি হেসে এগিয়ে এলো বলল আঙ্কেল ডাকছে তোমায় মৃদু ভাবে চমকে উঠল সিমরান গোল গোল চোখে তাকিয়ে রইল পলকহীন অনুভব করল খিদে পেট চুই চুই করছে নিমিষে মুখটা করুণ হয়ে গেল অনুভব করল কত কাল সে কিছু খায় না ঠিক যেমন বিছানায় শোয়ার আগে অনুভব হচ্ছিল কত কাল সে ঘুমায় না দীর্ঘ শ্বাস ফেলল সিমরান অদ্ভুত গলায় ফারাকে বলল 
মানুষ একটা কিছু পাওয়ার জন্য কত স্ট্রাগল করেও পায় না হতাশ হয়ে যায় স্ট্রাগল করা বাদ দেয় তখনই সফল হয় এটা কেমন নিয়ম ফারহা আপু কেমন নিয়ম তা জানি না শুধু জানি ভালোবাসা স্ট্রাগলে তুমি জিতেছো মে সৌধ ভাই তোমার মতো হীরের টুকরো চিনতে ভুল করেনি সহসা লজ্জায় আরক্ত হয়ে উঠল সিমরা সে লজ্জাটুকু আবার নিমিষে হারিয়ে গেল মুখশ্রী থেকে নরম গলায় বলল মোটেই হীরের টুকরো না আপু আমি নিধি আপুর মতো উনি মেয়ে নই সৌধ ভাইয়ের ভালোবাসা পাওয়ার ভাগ্য আমার হবে কি না জানি না কিন্তু এই যে হঠাৎ চমকটা পেলাম এটার পেছনের কারণ জানা না পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাচ্ছি না আচ্ছা বুঝলাম চলো এবার আঙ্কেল অপেক্ষায় আছে নিচে নেমে আসার পর দেখতে পেল সোফায় বসে আছে বাবা ভাই আর আয়াস ভাই সিমরান বুঝতে পারল তারা কি নিয়ে কথা বলবে তাই ফারাকে জিজ্ঞেস করল সেলিনা আপা এসছে আমার ফারা হ্যাঁ বলতেই বলল খুব খিদে পেয়েছে আপু সেলিনা আপাকে খাবার দিয়ে যেতে বলো এখানেই বসে খাই খেতে খেতে কথা বলি আপুর সাথে সেলিনা আপাকে বলল না ফারা এমন একটি পরিস্থিতিতে নামিকে ভীষণ প্রয়োজন ছিল নামি নেই সে দুদিনের অতিথি হয়ে এসেছে তাতে কি তার দ্বারা যতটুকু সম্ভব হচ্ছে ততটুকুই করবে ভেবেই নিজে খাবার বেড়ে আনল ভাইয়ের পাশে সোফায় দুপা উঠিয়ে হাঁটু মুড়িয়ে বসল সিমরান কোলের উপর কুসুন রেখে তার উপর ভাতের প্লেট রেখে খেতে আরম্ভ করল দৃশ্যটা সোহান খন্দকারের এত ভালো লাগলো মায়াও হলো ভীষণ কতদিন পর মেয়েটা তার আগ্রহের সাথে খেতে বসেছে প্রাণ ভরে শ্বাস নিল সে এরপর বলল বাবুরি তোমার আজই কল করেছিল সুজাবাইয়ের ওয়াইফ তোমার ফোন নাকি বন্ধ কথা বলতে চান উনি খেয়ে কল দিও মাথা কাত করলো সিমরান সুহাস ভেবে চিনতে কথা বলে না আর না তার কথাগুলো গোছালো হয় তাই সে ফটাফট প্রশ্ন করল তুই এখনো সুদুকে বিয়ে করতে চাস ভেবে উত্তর দিবি সুহাস বোনকে ভীষণ আদর করে অন্যান্য ভাই বোনের মতো তারা সব সময় তুই তুকারি করে না বেশিরভাগ তুমি করেই বলে কেবল রেগে বা সিরিয়াস মুহূর্তে তুই বলে অর্থাৎ সুহাস এখন মনে হয় রেগে আছে নয়তো সিরিয়াস আছে টের পেল সেন্টার সোহান খন্দকার বলল আহা কেমন প্রশ্ন সুহাস উত্তরটা কি তুমি জানো না সিমরান ভাইয়ের থেকে চোখ ফিরিয়ে খেতে খেতেই বাবার দিকে তাকালো শান্ত দৃষ্টি সোহান খন্দকারও মেয়ের মনোভাব বোঝার চেষ্টা করল আবার সিমরান বলল আমার উত্তর না হবে না পারিবারিকভাবে তোমরা কথা আঁকাও আমি সৌধ ভাইয়ের সঙ্গে বাকি কথা পার্সোনালি বলে নিব বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকে রইল সুহাস তার বোনকে বড় বড় লাগছে এই যে কথাগুলো বলল মনে হলো কত জ্ঞানী একটা মেয়ে অথচ বোন তার ছোট কত ছোট অনার্স তৃতীয় বর্ষের স্টুডেন্ট বয়স পায়স চলছে সে এমন উত্তর দিতেই পারে কিন্তু সুহাস মেনে নিতে হিমশিম খেল পরক্ষণেই ভাবল বোন আসলে বড় হচ্ছে ধীরে ধীরে আরো হবে এটাই প্রকৃতির নিয়ম যা তাকে মেনে নিতেই হবে কিন্তু সৎকে কিভাবে মানবে ও বন্ধু হিসেবেই ঠিক বোন জামাই হিসেবে কি ঠিক সোদ ভীষণ রাগি ওর চলন বলন আর সেমরানের চলন বলনে পার্থক্য অনেক সহজ কথায় দুজন ঠিক মুদ্রার এপিট ওপিট মনের গভীর ভাবনাগুলো প্রকাশ করল সুহাস বলল সোধর সঙ্গে তুই মানিয়ে নিতে পারবি না সেন ও আর তুই সম্পূর্ণ আলাদা তোদের ভাবনা চিন্তা চলাফেরা সব আলাদা ও অনেক ম্যাচিওর্ড তুই ওর পর্যায়ে ম্যাচিওর না ভয়টা আমার এখানে তোদের দুজনের মিলবে না নানা রকমের সমস্যার সৃষ্টি হবে সুহাসের রাহেন বক্তব্যে প্রথম বিরোধিতা করলো সোহান খন্দকার ও কি পারবে না পারবে তাকে তুমি বলে দিতে পারো হ্যাঁ তুমি কি করে বলে দিতে পারো ও আমার বোন আর সৌধ আমার বন্ধু আমি দুজন সম্পর্কে জানি বাবা আমি তোমার সম্পর্কেও জানি সিনেমা তো তোমার মতো গর্দব নয় সহসা চুপ হয়ে গেল সুহাস তখন আয়াজ ওর কাঁধে হাত রেখে বলল আমি যদি বলি ওরা মুদ্রার এমপি ওপিঠ বলেই ওদের কম্বিনেশন দারুণ হবে যা নিধির সাথে হয়ে উঠত না সুহাস হঠাৎ রেগে গেল সিমরানের দিকে তাকিয়ে বলল শুধু নিধিকে ভালোবাসত বহু বছর একটা মেয়ের প্রতি ওর দুর্বলতা ছিল সেন 
আজ তোর এসব গায়ে লাগছে না বিয়ের যে লাগবে না তার গ্যারান্টি কি আমি তোকে কোনোভাবে কষ্টে দেখতে পারবো না তোর হাজবেন্ড তোকে ভালোবাসায় মরিয়ে রাখবে এটা দেখে আমি শান্তি পেতে চাই সিমরান চুপচাপ রইল কিছুক্ষণ তাকালো বাবার দিকে সোহান খন্দকার ভরসার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো তবু কথাগুলো বলতে লজ্জা পেল সে না বলে উপায়ও তো নেই তার দীর্ঘ শ্বাস ছেড়ে বলল তোমার বন্ধু যখন চট্টগ্রাম থেকে ছুটে এসে তোমার বোনের এঙ্গেজমেন্ট বরবাদ করেছে তখন বিয়ের পর তোমার বোনকে ভালোবাসতেও পারবে আর বললে নিধি আপুর কথা আমি নিধি আপুর বিষয়ে জানার বহু আগে থেকে সৌধ ভাইকে ভালোবাসি আমার পছন্দ আমার ভালোবাসা আমার সিদ্ধান্ত ঠুকনো নয় এটার প্রমাণ এতদিন না পেলেও আজ পেয়েছি যদি অ্যাক্সিডেন্টলি আমি আমার হাজব্যান্ডের ভালোবাসা না পাই তাহলেও কখনো কষ্ট পাবো না সারা জীবন তো আমি এটা নিয়েই তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব আমাকে আজ জীবিত মৃত হওয়া থেকে উদ্ধার করেছে সে একদমই কথাগুলো বলে নিঃশ্বাস ছাড়ল সিমরান সোহান খন্দকার মেয়ের কথা শুনে আপ্লুত চোখে তাকিয়ে রইল সোহান বলার মতো কিছুই খুঁজে পেল না আয়াজ মনে মনে বলল পারফেক্ট সৌতু এমন কাউকেই ডিজার্ভ করে কে বলেছে সৌদ সিনুকে ভালোবাসতে পারবে না আমি কাগজে কলমে লিখে দিতে পারি একদিন সৌদ সিনুকে এতটাই ভালোবেসে ফেলবে যে ও নিজের প্রতি নিজেই অবাক হয়ে থাকবে সিমরানের খাওয়া শেষ হলো ইতিমধ্যে সোহান খন্দকার সুহাসকে বলল আগামী বাইশ সেপ্টেম্বর সৌধর জন্মদিন দুদিন ছুটিও আছে শুনলাম হুট করে এসছে তাই চলে যেতে হবে আগে একুশ তারিখ আসবে আবার বাইশ তারিখ ওদের এগেজমেন্ট হবে এর পরের মাসে বিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত এটাই তোমার কিছু বলার আছে হ্যাঁ আমার বলার থাকলে শুনছে কে কপট রাগ দেখিয়ে সুহাস এ কথা বলতেই ব্যাসিনের সামনে দাঁড়িয়ে হাত ধুতে ধুতে সিমরান বলল সুহাস খন্দকারের অনুমতি না পেলে বিয়েই করব না সুহাস অদ্ভুত ভাবে ভেঙচি কাটল বোনকে বলল আর ভালোবাসা দেখাতে হবে না বোন খুশি থাকলে সুহাস খুশি ঠোঁট টিপে হাসল সিমরান সুহাস বোনের থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে আয়াসকে বলল তোর বন্ধুকে বলে দিস আমার বোনকে খুশি রাখতে হবে সুখী করতে হবে এর হেরফের হলে দেখে নেব আমি আয়াস ভু কুচকে বলল সে কি সৌদ আমার একার বন্ধু পাড়া খোঁচা দিল আয়াসকে ফিসফিস করে বলল আহ বলুক না তুমি তর্ক দিও না সোহান খন্দকার প্রশান্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বলল কথা তাহলে ঠিকঠাক সৌদ কাল চলে যাবে বাকি কথা সেরে ফেলি সুদ ভাইয়ের সাথে কি বলো সুহাস নিচু কণ্ঠে সুহাস উত্তর দিল ওকে নটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে মাত্র উঠল সোধ ফোন বাজছে তার স্ক্রিনে তাকাতেই দেখল শিনু নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে উঠে ফোন কেটে দিল সে আর মোড়া ভেঙে উঠে গেল বাথরুমে হাত মুখ ধুয়ে খিদে খিদে টের পেল রুম ছেড়ে বেরোতেই দেখল তার কাজিনরা নিচে মিটিং করছে কিসের মিটিং হতে পারে বুঝেই বিরক্ত হল যার বিয়ে তার খবর নেই পাড়া পড়শির ঘুম নেই তেমন একটা অবস্থা দূর সম্পর্কের দুজন কাকাতো ভাই আর ফুফাতো ভাই বোন রয়েছে সেখানে ছোট তাহানিও আছে সে ধীর পায়ে নিচে নামতে সবার কণ্ঠ নিচু হল মুখে লেপটে রইল মৃদু মৃদু হাসি দূর সম্পর্কে কাকাতো দুই ভাইয়ের নাম শেখ সাদি ছোট করে সবাই সাদি বলেই ডাকে আরেকজনের নাম সালমান ফুফাতো ভাই শান আর ফুফাতো বোন উর্মিও রয়েছে সবাই বয়সে ছোট সাদি অনার্স ফোর্থ ইয়ার সালমান ফার্স্ট ইয়ার শানু ফোর্থ ইয়ার শুধু উর্মি ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে সামনে সোধ ভাইয়ের এঙ্গেজমেন্ট এরপর বিয়ে সেই নিয়েই তাদের উত্তেজনা এবং পরিকল্পনা চলছিল যা সোধ আসাতে খ্যান্ত দিল সোধ তার আম্মাকে ডাকল আমা কেটে দিন খেতে পেয়েছে তাহা নিয়ে ছুটে গেল বড় মায়ের কাছে এরপর আম্মা এসে ছেলেকে খেতে দিল খাওয়া শেষে সোধ ভাই বোনদের সাথে বসল কিছুক্ষণ সবার পড়াশোনার কেমন চলছে সাদিয়া সালমান রাজনীতিতে যুক্ত মূলত এজন্যই এ বাড়িতে তাদের আনাগোনা বেশি চাচা এমপি কি না তাই তাদের থেকে রাজনীতির খবরাখবরও নিল এরপর আম্মাকে বলল কাজের মেয়েকে দিয়ে তার ঘরে একমগ কফি পাঠাতে কাল ভোরে চলে যেতে হবে তাকে তাই যতটুকু পারা যায় বিশ্রামে থাকবে এখন নিজের ঘরে এসে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল কাজের মেয়েটা কফি দিয়ে গেলে কফির মগ হাতে চলে গেল বেলকুনিতে পকেটে ফোন ছিল 
ফোন বের করে কফি খেতে খেতে কল করল সিমরানের ফোনে রেসিপোতে সময় নিল না শুনতে পেল মিহি কণ্ঠে রমনের চার শব্দের বাক্যটি তুমি ব্যস্ত সৌধ ভাই তখন ফোন কেটে দিয়েছে বলেই শুরুতে এমন প্রশ্ন সোদ সে উত্তর না দিয়ে দীর্ণকণ্ঠে বলল ফোন অন না করলেও সমস্যা ছিল না ফোন বন্ধ করাতে আমার বিন্দু পরিমাণও সমস্যা হয়নি 